Сегодня мы покажем вам наш реализованный проект в городе Алматы. Это дом в неоклассическом стиле. Сейчас мы находимся на лестничном пролете. Хозяйка этого холла очень любит, когда много света, пространства, уюта и тепла. Поэтому мы использовали легкий тюль, который пропускает свет из заказной коллекции французского бренда. Обратите внимание на теснение тюля, он выполнен в технике декупаж. А также обратите внимание на чудесные аксессуары, которые хорошо подчеркивают стиль и красоту нашего интерьера. А сейчас мы находимся в комнате старшего сына. Комната очень интересная, потому что здесь есть и брутальность, и в то же время некая теплота, которую добавила здесь мама. Обратите внимание, что мы поддержали все детали, мы сделали брутальное покрывало, но добавили теплых золотых теснений, которые прекрасно сочетаются с люстрой, а также фурнитурой на нашей мебели. Она прекрасно подходит к креслу, и в целом все это очень красиво гармонирует. Мы сделали пару акцентных подушек, а также обратите внимание на текстиль, который мы использовали на шторах. Это очень стильная ткань, очень актуальная. Они идут димаут, то есть на 80% квартиры защищают от солнца с анималистичным принтом и аксессуары из заказной коллекции. Ну а эта комната, я думаю, не оставит равнодушным никого, потому что это комната трех чудесных девочек. Здесь мы использовали нежный бархат на хлопчато-бумажной основе. У него есть легкое мерцание для того, чтобы у девочек всегда было хорошее настроение. Также мы использовали тюль с фестоном и красивые держатели с птичками. Мы сделали красивые объемные покрывала. У всех трех девочек они одинаковые, но при этом мы сделали разные подушки, для того, чтобы у каждой из них было свое настроение. А сейчас давайте заглянем в комнату старшей дочери. Так как девушка довольно-таки творческая, мы использовали здесь акцентные детали в виде подушек и ярких кантов. Также немножечко поговорим о наших портьерах. Это заказная коллекция производства Америка. 100% лен. Ну а сейчас мы находимся чуть ли не в самой главной комнате нашего дома. Это хозяйская спальня. Так как в спальне довольно-таки много интерьерных штучек, мы не стали утяжелять наши портьеры. И использовали прием, который их облегчит. Обратите внимание, что к тяжелым массивным портьерам из шинила мы добавили легкий воздушный льняной тюль. Тем самым мы сохранили объем, и в то же время не утяжелили эту портьеру. Благодаря э, еще одному элементу эти шторы не кажутся такими тяжелыми. У нас есть отдельная теневая штора Blackout, которая висит на отдельном карнизе и работает от пульта. Одним движением руки в вашей комнате может стать либо светло, либо наоборот темно. Это очень удобно, потому что ваши декоративные шторы всегда будут висеть красиво. Закрываться вы будете шторами блокаут. Посмотрим на наше покрывало. Покрывало мы сделали из актуальной гофрированной ткани, но в то же время оно очень легкое, потому что основным критерием этой комнаты была практичность, ведь детки часто прибегают в родительскую спальню. Мы не стали делать много подушек и утяжелять, загружать нашу модель. Мы использовали разные текстуры и сделали контрастное саше. Вот такая спальня у нас получилась. Это спальня бабушки. Использованы легкие ткани, не только по текстуре, но и по цвету. Нежно-голубая пастель, тюль с вышивкой и, конечно же, колоритные аксессуары. Бархатное покрывало, нежные подушки и объемный плед саше. Все это подчеркивает утонченность, нежность и в то же время солидность комнаты. 